नमस्ते बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ग्रंस ये टॉपिक है ज्योमेट्री का और क्लास सेवन्थ में है आपकी एन बुक में तो आइए समझते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है ठीक है तो पता नहीं मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक कर पा रहा हूँ नहीं आ, पर वैसे ही कॉन्ग्रंस ही बोलते हैं तो हम इस पहले इस कॉन्ग्रंस वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं तो डिक्शनरी में ये बोला जा रहा है कॉन्ग्रंस इज पहले हम इसकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं कॉन्ग्रंस कॉन्ग्रंस वही प्रोनाउंसिएशन ठीक है इसकी तो ये कह रहे हैं द क्वालिटी ऑफ एग्रींग बींग सूटेबल एंड अप्रोप्रिएट तो क्वालिटी ऑफ एग्रींग मतलब दो चीजें एग्री करती हैं मतलब मिलती हैं बींग सूटेबल और अप्रोप्रिएट सूटेबल होना अप्रोप्रिएट होना तो इसका जो एडजेक्टिव है उसका देख लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग इन करेक्टर और काइंड जोमेट्री में कोइंसाइडिंग वेन सुपर इम्पोज ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कोइंसाइडिंग वेन सुपर इम्पोज चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है को इन साइडिंग वेन सुपर इम्पोज को इन साइड करना मतलब बिल्कुल एक जगह पे आना जैसे एक लाइन है और मैं दूसरी लाइन एग्जैक्टली इस पे बनाऊं तो ये मतलब ये कोइन साइड कर रही है ठीक है सुपर इम्पोज मतलब एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर रखना सुपर इम्पोज करना जैसे मेरे पास एक स्टार है कागज का मान लो मेरे पास दूसरा स्टार भी ऐसा ही है अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये बराबर है या नहीं है तो मैं इस स्टार को इस स्टार के ऊपर रखता हूँ देखता हूँ कि इसके जो पॉइंटर्स हैं ये कोइन साइड करते हैं कि नहीं क्या ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पे आ रहा है क्या ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पे आ रहा है एग्जैक्टली exactly. क्या ये पॉइंट है इस पॉइंट पे आ रहा है ये पॉइंट इस पॉइंट पे आ रहा है ये पॉइंट इस पॉइंट पे आ रहा है तो बेसिकली अगर ये बिल्कुल मिलते जुलते हों तो हम उसको बोलते हैं कॉन्ग्रंस इस करेक्टर को या इस क्वालिटी को बोलते हैं कॉन्ग्रंस जैसे हमारे पास एक स्टैम्प है ये मान लो पोस्ट कार्ड की स्टैम्प देखिए रेवेन्यू स्टैम्प होती है इंडिया लिखा होता है यहाँ दो रुपए की होती है रुपीज टू एग्जैक्टली अगर हम सेम दो स्टैंप लें तो वो क्या होती है बराबर होती है मैं यहाँ बराबर नहीं बना पा रहा हूँ बट वो बराबर होती है तो अगर मैं इस स्टैंप को दूसरे स्टैंप पे रखूँगा तो एग्जैक्टली exactly सेम आएंगे ऐसे हमारे रुपये हैं आप सौ रुपये का नोट ले लीजिए अगर दूसरा आप सौ रुपये का नोट रखेंगे तो आप देखोगे वो बराबर बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे ये पॉइंट दूसरे के पॉइंट पे आएगा ये पॉइंट दूसरे पॉइंट पे आएगा ये पॉइंट इस पॉइंट पे आएगा ये पॉइंट इस पॉइंट पे आएगा तो लेंथ और ब्रेड दोनों सेम होगी तो इस क्वालिटी को हम कहते हैं कॉन्ग्रेंस सुपर इम्पोज करने पर अगर वो कॉइनसाइड करते हैं दो चीज़ें तो उसको हम कॉन्ग्रेंस बोलते हैं समझ में आया तो सिंपली अब आप बिस्किट का डब्बा लीजिए हमारे पास एक बिस्किट का डब्बा है बिस्किट लिया है सी यू आई डी ठीक है बिस्किट का डब्बा है इस पर जो दो बिस्किट होंगे वो एग्जैक्टली exactly सेम होंगे एक दूसरे पे इजीली वो सुपर इम्पोज जब हम करेंगे एक दूसरे पे रखेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट बैठेंगे एग्जैक्टली सेम डायमेंशन के होंगे ऐसे ही दो ब्लेड्स हम देखते हैं है ना का कुछ ब्लेड होगा इसी का दूसरा ब्लेड होगा वो इसी के डायमेंशन के बराबर होगा तो हम उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंस ये क्वालिटी है कॉन्ग्रेंस की ठीक है अगर अब मान लीजिए आपके पास एक कागज है ये आपके पास एक पेपर है और आपने इस पेपर को यहां से काट दिया ठीक है दो पेपर आपने एग्जैक्टली ले रखे हैं दो पेपर वन प्लस वन दो पेपर है टोटल एक के ऊपर एक रखा है आपने कॉपी से यहां पर दोनों को आपने ऐसे काट लिया इसको ऐसे काट लिया इसको ऐसे काट लिया इसको ऐसे काट लिया तो ये शेप कैसी बनेगी ऐसी बनेगी है कुछ है ना इस तरह की शेप बट अब दोनों कागज कटे तो दूसरी भी शेप बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही रहेगी तो अगर आप इन शेप्स को हम ऊपर रखते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट पॉइंट आएगा ये पॉइंट इस पॉइंट पे आएगा ये पॉइंट इस पॉइंट पे आएगा ये पॉइंट इस पॉइंट पे आएगा है ना तो आ, मैं तो कलर दूसरा लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके तो अगर मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ तो एग्जैक्टली क्या होगा ये ऐसे ही आएगा बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ तो मैं बनाने में तो गलती कर रहा हूँ पर ये सेम टू सेम आएगा तो ये कॉन्ग्रेंस है 
सेम आना चाहिए ऐसे ही हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट से कॉन्ग्रेस कब आएगी जब वो एग्जैक्टली सेम हो लाइन सेगमेंट से कांग्रेस कांग्रेस कब आएगी एग्जैक्टली सेम हो तो हमारे पास है ए और बी ये एक लाइन सेगमेंट है ठीक है और एक है सी और डी अब ए बी बराबर होंगे कांग्रेस होगी सी डी के लाइन सेगमेंट सी डी के उसको हम कांग्रेस का ये सिंबल बोलते हैं ठीक है तब होंगे जब अगर मैं ए बी की लाइन पे सी डी रखूं ठीक है तो वो एग्जैक्टली exactly इस पॉइंट पे आएगा यहाँ पे सी आएगा यहाँ पे डी आएगा तो ये बराबर एक दूसरे पे आएगा ठीक है अब अगर दूसरी लाइन है मेरे पास मान लो मेरे पास है इधर है पी और क्यू अब देखो पी क्यू भरी है तो अगर मैं पी क्यू को ए बी के ऊपर रखूंगा तो ऑब्वियसली वो बड़ी आएगी यहां तक चली जाएगी तो पी क्यू जो है ए बी के कांग्रेन नहीं है या सी डी के कांग्रेन नहीं है तो कौन से लाइन सेगमेंट कांग्रेन होंगे जो सेम इक्वल लेंथ के होंगे उनको हम बोलेंगे कांग्रेन है ठीक है सिंपल आइडिया है बट तो सिंपल आइडिया बस ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ये टू डायमेंशनल चीजों की नहीं जैसे लाइन या हम सर्कल इस चीज के लिए नहीं कांग्रेस जो आइडिया है ये थ्री डी ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है है ना तो थ्री डी ऑब्जेक्ट जैसे टॉय है बिस्किट है थ्री डी ऑब्जेक्ट है इनके लिए भी कॉन्ग्रेंस वैसे ही मैटर करता है अब हम देखेंगे कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स कॉन्स ऑफ एंगल्स का कॉन्ग्रेंस क्या है सिंपल है एंगल्स का कांग्रेस क्या होगा अगर एंगल सेम होंगे तो आसान है जैसे एक एंगल हमने बनाया है ए बी सी ये एंगल है 40 डिग्री यहाँ हमारे पास पी क्यू और आर ये भी 40 डिग्री तो एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी होगा कांग्रेस इसके P Q R P है ना एंगल P Q R P अब अगर एक आ, एंगल हमारे पास ऐसा है X Y Z ये है 50 डिग्री तो ये अलग है ये बराबर नहीं है ये अब बोलो कि कांग्रेस और आ, बराबर होने में क्या आ, फर्क है ठीक है तो आ, इन केसेस में जैसे एंगल या लाइन के केसेस में कोई फर्क नहीं है लाइन अगर दो बराबर है तो कांग्रेंट है एंगल अगर दो बराबर है तो कांग्रेंट है बट बहुत सारे केसेस में थ्री डी ऑब्जेक्ट्स में या और ऑब्जेक्ट्स में फर्क हो सकता है बराबर कहने का मतलब आ, कुछ अलग हो सकता है कि किस रेस्पेक्ट में बराबर है और बिल्कुल सुपर इम्पोज करना एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैच होना डिफरेंट चीज है ठीक है तो ये है सुपर इम्पोज या कांग्रेंस का आइडिया नेक्स्ट सेशन में हम कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको समझने की काफी जरूरत है क्योंकि वो आपको काम आएंगे उसमें हम कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे तो ये सेशन मैं यहीं खत्म करता हूं दोस्तों क्योंकि अब मैं सेशन थोड़े छोटे बनाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को इजी हो पढ़ने के लिए आ, हमारी आ, बुक है एक बच्चों एक आ, बुक है एवरीबडी जीनियस इसमें यह बताते हैं कि यूनिक आइडिया कैसे जनरेट करें ये अमेजोन पे अवेलेबल है इस पर एक नया कंसेप्ट दिया गया है आ, वो आप पढ़ सकते हैं और अपने विचार भी बता सकते हैं इससे आप यूनिक आइडिया जनरेट कर सकते हैं ये अभी ई बुक के तौर पे अवेलेबल है बट धीरे धीरे इसमें उसकी प्रिंट कॉपी भी लाएंगे और प्लीज़ हमें आ, हमारी साइट को विजिट कीजिए हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए फेसबुक पर लाइक कीजिए और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए मैं यूँ ही आपको पढ़ाता रहूँगा और कोई भूल चुक हो तो माफ़ कर दीजिए और कोई फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिए वेरी गुड थैंक यू